కళలకి రాజకీయాలకి పెట్టింది పేరుగా నర్సరావుపేట ప్రాంతం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి సుపరిచితం నర్సరావుపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో కళ్లకుంట అనే ఒక చిన్న గ్రామం నుండి ఆకాశ శిఖరాల వరకు ఎదిగిన ఒక తార ఒరిగింది ఎవరెస్ట్ శిఖరం లాంటి అతని జీవితం కరిగి ఆవిరయింది అసలు కోడెల శివప్రసాద్ ఎవరు ఏం చేసేవారు రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎలా ఎదిగారు ఏం సాధించారు చివరకు ఆత్మహత్య ఎందుకు చేసుకున్నారు తన గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చూద్దాం ముందుగా మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి కోడెల శివప్రసాద్ తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత ఎన్నుకోబడిన తొలి శాసనసభాపతి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో వైద్య వృత్తి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరిన కోడెల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుండి రెండు వేల నాలుగు వరకు వరుసగా ఐదు సార్లు నర్సరావుపేట నుంచి గెలిచాడు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు ఓటమి పాలైన రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ సత్తెనపల్లి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గెలుపొందాడు శాసనసభకు ఆరు సార్లు ఎన్నికైన డాక్టర్ కోడెల ఎన్టీఆర్ మరియు చంద్రబాబు మంత్రివర్గంలో పలు శాఖల్లో పనిచేశాడు కోడెల శివప్రసాదరావు విద్యాభ్యాసం మరియు బాల్యం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గుంటూరు జిల్లా నకరికల్లు మండలం కండ్లగుంట గ్రామంలో పంతొమ్మిది మే రెండవ తేదీన కోడెల శివప్రసాదరావు జన్మించాడు ఆయన తల్లిదండ్రులు సంజీవయ్య లక్ష్మీ నరసమ్మ వారిది దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం ఆయన ఐదవ తరగతి వరకు స్వగ్రామంలోనే చదివాడు కొద్ది రోజులు సిరిపురంలో ఆ తర్వాత నర్సరావుపేటలో పదవ తరగతి పూర్తి చేసిన ఆయన విజయవాడ లయోలా కళాశాల పీయూసీ చదివాడు చిన్నతనంలోనే తోబుట్టులు అనారోగ్యంతో చనిపోవడం కోడెలను తీవ్రంగా కలిసివేసింది ఆ విషాదమే డాక్టర్ కావాలనే ఆలోచనకు బీజం వేసింది ఆర్థిక స్థోమత అంతంత మాత్రమే ఉన్న రోజుల్లో వైద్య విద్య ఆలోచన ఓ సాహసం తాతగారి ప్రోత్సాహంతో వైద్య విద్య అభ్యసించడానికి ముందడుగు వేశాడు కానీ ఆ మార్కులకు మెడికల్ సీట్ రాలేదు తర్వాత గుంటూరు ఏసీ కళాశాలలో చేరి మళ్లీ పీయూసు చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని కర్నూలు వైద్య కళాశాలలో చేరాడు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత గుంటూరుకు మారి అక్కడే ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశాడు ఇక వారణాసిలో ఎంఎస్ చదివాడు పల్నాడులో కొత్త అధ్యాయం లిఖించడానికి నర్సరావుపేటలో హాస్పిటల్ నెలకొల్పి వైద్య వృత్తిని చేపట్టారు వైద్య వృత్తిని ఎప్పుడూ సంపాదన మార్గంగా చూడలేదు డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు గారు అందుకే ఆపదలో ఉన్నవారు జేబులో డబ్బు ఉందా లేదా అని ఆలోచించరు మా డాక్టర్ కోడల గారు ఉన్నారన్న ధైర్యంతో కోటలోని కోడెల ఆసుపత్రి గడప తొక్కుతారు ఆయన హస్తవాసి గొప్పదని ఎప్పటికీ చెప్పుకుంటారు అలా పల్నాడులో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఎందరికో పునర్జన్మ ప్రసాదించారు తిరుగులేని సర్జన్ గా కీర్తి గడించిన డాక్టర్ కోడలపై అన్న ఎన్టీఆర్ దృష్టి పడింది పల్నాడులో అప్పటికే రాజ్యం మేలుతున్న రాజకీయ అరాచకాలకు డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావే దివ్య ఔషధంగా భావించి అన్న ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ వైద్య వృత్తి తారాస్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ అన్నగారి పిలుపు మేరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి మొదటిసారిగా అతడు నర్సరావుపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించాడు ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేగా పనులు ఒత్తిడిలో ఉంటూనే మరోవైపు ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించేవారు కోడెల భార్య శశికళ గృహిణి కాగా వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు విజయలక్ష్మి శివరామకృష్ణ సత్యనారాయణ వాళ్ళు కూడా వైద్య వృత్తిలోనే ఉండడం గమనార్హం ఇక వైద్య వృత్తి గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం సత్యనపల్లిలో రావెల వెంకట్రావు అనే వైద్యుడి దగ్గర కొంతకాలం అప్రెంటిస్గా ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాడు డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు అతని దగ్గరకు గ్రామీణులే అధికంగా వచ్చేవారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెరిగిన కోడల శివప్రసాదరావు తను చదివిన వైద్య విద్యతో గ్రామీణులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంతో తన సొంత ఆసుపత్రిని గుంటూరు జిల్లా నర్సరావుపేటలో స్థాపించాడు వాళ్ల అభిమానంతో పల్నాడు ప్రాంతంలో మంచి డాక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు అనతి కాలంలోనే ఆసుపత్రికి వచ్చిన రోగుల పట్ల ప్రేమ ఆప్యాయతలు చూపటమే కాకుండా ఉత్తమ ఔషధాలు అందిస్తూ నమ్మకమైన సేవలు అందిస్తూ మంచి సర్జన్ గా పేరుగా ఉంచి మనసున్న మహారాజుగా మననలు పొంది వృత్తి ధర్మానికి న్యాయం చేస్తూ డాక్టర్ కోడల శివప్రసాద్ గా గుర్తింపు పొందారు ఇక డాక్టర్ కోడల శివప్రసాద్ రావు రాజకీయ జీవితం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడైన నందమూరి తారక రామారావు అప్పట్లో గుంటూరు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ కోడెల ఆయన దృష్టిలో పడ్డాడు అతను పోటీ చేయడానికి ఇష్టపడకపోయినప్పటికీ నందమూరి తారక రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ప్రేరేపించారు డాక్టర్ కోడెల అప్పటి ఎన్నికల్లో నర్సరావుపేట నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ఎన్నికల్లో నర్సరావుపేట నుంచి వరుస విజయాలు నమోదు చేశారు డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ అధికారానికి దూరమైనప్పుడు వరుస పరాజయాలు చవిచూశాడు డాక్టర్ కోడెల డాక్టర్ కోడెల రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కొత్తగా ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన తొలి ఎన్నికల్లో సొంత నియోజకవర్గం నర్సరావుపేటను వదిలి సత్తెనపల్లి నుంచి విజయం సాధించాడు నర్సరావుపేటలో తాగునీటి వ్యవస్థ అభివృద్ధి చేయబడడ
తరువాత ఇరవై సంవత్సరాలకు తాగునీటి సమస్యలను పరిష్కరించగలిగాడు నర్సరావుపేట శాసనసభ నియోజకవర్గం నుండి అతను సాధించిన విజయాలు మరియు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి ఇంటికి అభివృద్ధిని చేసి చూపించడం ఎలా సాధ్యమనేది తెలుసుకోవాల్సిన వ్యూహం అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు సాధారణంగా మరుగుదొడ్ల గురించి ప్రస్తావనలు రావు అల్పమైన అసహ్యకరమైన విషయంగా చాలామంది మనసుల్లో ఒక ముద్ర ఏర్పడి ఉంటుంది కానీ అది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమైన సౌకర్యం పట్టణాలలో గృహ నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు మరుగుదొడ్ల ఆలోచన చేసి తగిన విధంగా సౌకర్యాలు కల్పించుకుంటారు కానీ గ్రామాలలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న పాత ఇళ్లలో పూరిపాకలలో మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం ఉండదు పల్లెల్లోనూ ఇప్పుడిప్పుడే ఒకంత మార్పు వస్తున్నది కొత్త ఇళ్లలో మరుగుదొడ్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు ఈ మార్పు చాలదు చాలా ఇళ్లకు ముఖ్యంగా పేదల పూరిణులకు నీటికి అది అందుబాటులో లేని సౌకర్యమే కాలకృత్యాల కోసం గ్రామాల్లో చెరువు కట్టకో రహదారుల పక్కకో మరో బాహ్య ప్రదేశానికో పోవటం సర్వసాధారణం ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లు ఎన్నో అవస్థలు పడుతుంటారు ఇది స్త్రీల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన సమస్య అని పంచాయతీ పెద్దలకు శాసనకర్తలకు తెలుసు అయినా అలవాటు పడిపోయిన సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా పట్టించుకోరు పట్టణాల్లోనూ కొన్ని గ్రామాల్లోనూ ఒకటో రెండో సులభ కాంప్లెక్సులు ఉన్నా అవి అందరికీ అందుబాటులో లేవు అసహ్యకరం అనుకొని మరుగుదొడ్ల గురించి మాట్లాడుకుపోవటం వల్లనే భయం వల్ల కొందరు అశుభం అనుకోవటం వల్ల మరికొందరు శ్మశానాల గురించి మాట్లాడరు ప్రతి ఒక్కరూ తొదకు చేరవలసిన చోటు అదేనని అందరికీ తెలుసు అయినా శ్మశానాలను బాగు చేసుకుందామనే ఆలోచనలు రావు వచ్చినా ఎవరికి వారు మనకెందుకులే అనుకుంటారు సమిష్టి ప్రయత్నాలు చేయరు ఇది రెండవది మరొకటి పల్లెసీమలో పారిశుద్ధ లోపం మురికి వాతావరణం వల్ల జబ్బులు వస్తుండడం అందరికీ తెలిసిన సంగతే ఎవరింటిని వారు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటారేమో గాని వీధులు పరిసరాలను గురించి పట్టించుకోరు ఈ నేపథ్యంలో సత్తెనపల్లి నియోజకవర్గంలో మరుగుదొడ్లు శ్మశానాలు మురికి తొలగింపులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు డాక్టర్ కోడల శివప్రసాద్ మిగతా అభివృద్ధి పనులను కొనసాగిస్తూనే ఇంటింటికి మరుగుదొడ్డి నిర్మాణం శ్మశానాల ఆధునికీకరణ ఊరిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం అనే మూడింటిని ఉద్యమ స్థాయిలో చేపట్టారు ఉద్యమ రూపకర్త స్థానిక శాసనసభ్యుడైన స్పీకర్ డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు ఈ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించే ముందు పెద్ద బహిరంగ సభ జరిపి ప్రజలను చైతన్యపరిచారు మారని వారెవరైనా ఉంటే స్థానిక నాయకుల ద్వారా చెప్పించి నియోజకవర్గంలో గుణాత్మకమైన మార్పు వచ్చేటట్లు చేసి నియోజకవర్గంలో నవ్య వాతావరణం నెలకొల్పారు ఇప్పుడు డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు గారి సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకుందాం గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా ఎదిగిన కోడెల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఎన్టీఆర్ కేబినెట్లో హోంమంత్రిత్వ శాఖను ఆఫర్ చేశాడు తొలి ప్రయత్నంగా హోంమంత్రిత్వ శాఖను అందించడం దేశంలోనే రికార్డు నీటిపారుదల మంత్రి ఆల్మట్టి సమస్యను జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ప్రెస్ వద్ద చేపట్టాడు డాక్టర్ కోడెల అతను నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు చేత పులిచింతల ప్రాజెక్టు కొరకు శంకుస్థాపన చేయబడింది పంచాయతీ రాజ్గా ఏం చేశారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో చంద్రబాబు పరిపాలనలో పౌర సరఫరాలు పంచాయతీ రాజ్ మరియు ఆరోగ్యం మరియు ఇరిగేషన్ వంటి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహించాడు పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో నాలుగున్నర లక్షల డాక్రా గ్రూపులు స్థాపించి పరిపూర్ణ వ్యవస్థలుగా అభివృద్ధి పరచడంలో గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నుండి ప్రశంసలు అందుకున్నాడు పౌర సరఫరాల శాఖలో పంపిణీ వ్యవస్థను దోషరహితంగా తీర్చిదిద్దడంలో ప్రభుత్వం నుండి తన వాటాను పౌరులు పూర్తిగా పొందగలిగారు వైద్య ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖగా ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ని ప్రారంభించి అంతర్జాతీయ స్థాయి సేవలు అందిస్తూ అత్యంత సరసమైన రీతిలో ప్రజలకు క్యాన్సర్ చికిత్స అందించడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించారు ఈ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అప్పుడు ప్రధానమంత్రి వాజ్పేయి ప్రారంభించాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభాపతిగా తన గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు అతని నియోజకవర్గంలో లక్ష మరుగుదొడ్లు నిర్మించి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో చోటు సాధించారు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు శ్మశాన వాటికలు స్వచ్ఛ భారత్ వంటి కార్యక్రమాల్లో చొరవ చూపించి దేశానికే ఈ నియోజకవర్గం ఒక దిక్సూచిగా నిలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లి నర్సరావుపేట ప్రాంతాల్లో అధ్వానంగా ఉన్న శ్మశానాలు బాగు చేసుకోవడం కనీస అవసరం అని భావించి రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరాలలో గ్రామీణ స్థాయి నేతలు ఆయా గ్రామాల ప్రజల చేయుతతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థల భాగస్వామ్యము ఆయన సహకారంతో ప్రారంభించిన స్వర్గపురి కార్యక్రమం ద్వారా ఏ రహదారి బి బోరింగ్ సి ప్రహరీ నిర్మాణం డి కర్మకాండల నిర్వహణ గది ఈ మెరక తోలడం ఎఫ్ దహన సంస్కారాల షెడ్డు జి పచ్చదనం ఇలా ఆంగ్ల అక్షరమాలలో ఒక్కో అక్షరాన్ని శ్మశానంలో చేయవలసిన ఒక్కో పనికి గుర్తుగా పెట్టుకొని స్వర్గపురి కమిటీ వివిధ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా నిధులను సమకూర్చే బాధ్యతను డాక్టర్ కోడలు తీసుకొని హిందువుల శ్మశానాలతో పాటు క్రైస్తవుల సమాధుల తోటల్ని ముస్లింల కబరస్థానులను పచ్చని చెట్లు పూల మొక్కలు దేవతా మూర్తుల రూపాలు అందమైన నిర్మాణాలు కొత్తవాళ్ల
అతను అలంకరించిన పదవుల గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నర్సరావుపేట శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు మరియు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరం నర్సరావుపేట శాసనసభ్యుడిగా మళ్లీ గెలుపొందారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది వరకు హోం మంత్రిత్వ శాఖ పదవిని చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వరకు నర్సరావుపేట శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు వరకు నీటి పారుదల శాఖ మంత్రిత్వ శాఖగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల మూడు వరకు నర్సరావుపేట శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు రెండు వేల పద్నాలుగు సత్యనపల్లి శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందారు ఇక చివరిగా డాక్టర్ కోడల శివప్రసాదరావు రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ పదహారున హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు బసవ తారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అనిపించింది సార్ అంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది మధ్యలో నేను చాలా సార్లు వార్న్ చేశాను నేను ఏంటి ఎంత ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు రేపొద్దున బిజినెస్ అవ్వాలి రేపొద్దున లేకపోతే నన్ను అంటారు రేపొద్దున శ్రీకాంత్ పెట్టి బిజినెస్ అవ్వలేదు సినిమా చూడడానికి ఫైవ్ హైలైట్స్ మీరు మా ప్రేక్షకులకు చెప్తే యాక్షన్ ఉంటుంది థ్రిల్లర్ ఉంటుంది సాంగ్స్ బాగుంటాయి సస్పెన్స్ ఉంటుంది ఈ టైంలో కొన్ని కొన్ని మీసాలు తీసి క్యారెక్టర్లో చాలా మంది మీసాలు తీసి అంటే నేను ఒప్పుకోను అసలు ఎందుకంటే కంటిన్యూటీలు చాలా ఉంటాయి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్